ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்டரி வீடியோ போட்டாச்சு அண்ட் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி வீடியோ சீக்கிரம் போடுங்க கொஞ்சம் டிலேடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் வந்து இந்த சேனலில் வீடியோ ரெகுலராக வந்துடும் அண்ட் நான் போட போகிற வீடியோஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து இந்த வருஷம் வந்து மே தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வருது ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்த்து குரூப் ஒன் வருதா ஏப்ரல் ஃபோர் அதுக்கடுத்து குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ இதெல்லாம் வந்து செப்டம்பர் அக்டோபரில் தான் வரும் அண்ட் குரூப் ஃபோரும் அந்த டைமில் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி லெவலுக்கே நான் நடத்திடுவேன் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் நம்ம போக போக மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் போக போக இப்போது ஹிஸ்ட்ரி பேரலாக நான் நடத்துவேன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு ரெண்டு வீடியோ போடுவேன் அடுத்த ஜாகிரஃபி அதுக்காக உடனே நிறுத்திட மாட்டேன் பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் என் சேனல்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து சேனல் சப்ஜெக்ட் வைஸ் வைக்கிறேன் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி ஸோ ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஜாகிரஃபி இருக்கும் அதுக்கடுத்து எக்கனாமி அதுக்கடுத்து பாலிட்டி பாலிட்டா இந்திய அரசியல் அமைப்பு இதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து எங்கே அது படிக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க நான் நானே வந்து யூஸ்வலாக தேடி படிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பாக கவர் பண்ணிடுவேன் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஏரியா இது கண்டிப்பாக கவர் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கும் அண்ட் யூபிஎஸ்லேயும் சரி டிஎன்பிஎஸ்லேயும் மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க குவாலிஃபைங்காக இருந்தாலும் மேக்ஸ் வந்து வருது ஸோ மென்டல் எபிலிட்டி அது ரிலேட்டடாகவும் வீடியோஸ் வரும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் எந்த மாதிரி நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு நீங்கள் யாரெலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறீங்களோ தயவு செஞ்சு இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ சீரியஸை அண்ட் இந்த வீடியோ இஸ் ப்ரெசன்டட் பை மீ ஜீவராஜ் ராதாகிருஷ்ணன் ஸோ என்ன நீங்கள் கீழே லிங்க்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண சோசியல் மீடியாவில் காண்டாக்ட் பண்ணாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த யூடியூப்பில் கமெண்ட் பண்ணாலும் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன கொரீஸ் இருக்குது எந்த ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் வேணும் எதனாலும் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கமெண்ட் ஸோ டோன்ட் ஹெசிடேட் ஹெசிடேட் பண்ண வேணாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பேலிலுத்தி கேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தேன் பேலியோலித்திக் மீசோலித்திக் நியோலித்திக் இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மக்களை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் மக்கள் வாழ்ந்த காலகட்டங்களை இப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க பேலியோலித்திக் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் நான் நடத்த நடத்த நீங்கள் அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அல்லைனா வீடியோ வந்து ரெண்டு டைம் பார்க்கலாம் ஏன்னா வீடியோ எண்டிங்னா நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ இன்னொரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பொறுமையாகவே சொல்லித்தரேன் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அண்ட் வீடியோ சீரியஸ் முழுக்க முழுக்க தமிழில் தான் இருக்கும் அக்கேஷனலாக இங்கிலீஷ் பேசலாம் ஏன்னா உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கண்டிப்பாக தேவை எந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணுனாலும் அதுக்காக ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயோ இல்லை இடையில ஹிந்தி வார்த்தை சுத்தமாக வராது ஸோ அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து இதெல்லாம் படித்து தான் ஆகணும் ஸோ முழுக்க முழுக்க தமிழே சொல்லி தந்துடுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலிடி கேஜ் எந்த ஒரு விஷயத்தை படித்தாலும் அதோட நேம் மீனிங் நமக்கு தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பேருக்கு என்ன மீனிங் கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா என்னடா பேர் இது இதுக்கு எப்படி பேர் வச்சாங்க அதுக்கு என்ன மீனிங் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை மாதிரி தான் அந்த பேலியூலித்தி கேஜ் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலியோ அப்படின்னா ஓல்டு ஸோ லித் அப்படின்னா ஸ்டோன் ஸ்டோன்னா கல் நமக்கே தெரியும் ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து படிங்க ஓல்டு ஸ்டோன் ஸோ பேலியூலித்திக் அப்படின்னா ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் ஓகேங்களா எப்போயாவது ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் பற்றி எழுதுங்க இல்லை ஓல்டு ஸ்டேன் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிலாம் கேட்டாங்கன்னா இந்த வீடியோ சீரீஸில் கவர் பண்ணுற எல்லா பாயிண்ட்டுமே ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் அண்ட் பேலியூலித்தி ஏஜ் அப்படிங்கிறத மனசில் ஃபஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் நேம் மீனிங் அவ்வளோதான் அண்ட் அந்த பேலியூலித்தி கேஜ் அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் எங்கே வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிற
ஸோ நம்மலாம் இப்போ வந்து என்னென்ன மாதிரியோ பங்களா அப்படிலாம் போயிட்டோம் ஓட்டு வீடு குடிசை வீடு மாடி வீடு எல்லா டைப் ஆஃப் வீடு இருக்குது ஆனால் பலியலித்திக் மக்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் வந்து ராக் ஷெல்டர் அதாவது பாறைக்கு நடுவுலாம் வாழ்ந்துருப்பாங்க இல்லையா அண்டு குகைகள் இது வந்து கேவ்ஸ்னா குகை தெரியும் இருந்தாலும் எழுதுகிறேன் குகை ஓகேவா கேவ்ஸ்னா குகை பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் ஸோ பலியலித்திக் மக்கள் எங்கே வாழ்ந்தாங்க ஓகே தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கு வந்து டைம் பீரியட் அவங்க வாழ்ந்த காலகட்டங்கள் இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் மனப்பணம் பண்ணும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ் அபோ டு டென் தௌசண்ட் பிசி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியிலேருந்து பத்தாயிரம் பிசி அதாவது கிறிஸ்டு பிறப்பதற்கு பத்தாயிரம் வருஷம் நம்ம வந்து பிசி பிஃபோர் கிரைஸ்ட் ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி பத்தாயிரம் வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் உள்ள காலகட்டம் எல்லாமே வந்து பேலியோலித்திக் அதாவது ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படியே நோட்ஸ் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா நிறைய சோர்சஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி கன்சல்டேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வீடியோவை ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிடுவேன் நோ டோன்ட் வரி அண்ட் என்ன டவுட் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸில் போடலாம் அண்ட் ஓகே அக்கேஷனில் நான் லைவும் வரேன் அவங்க கமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு அவங்க டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் அண்ட் ஓகே அண்ட் ஃபேமஸ் சைட்ஸ் பேலிடித்திக் மக்கள் எங்கெல்லாம் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் சும்மா ரேண்டமாக படிங்க நார்த் இந்தியா மத்திய பிரதேஷ் நர்மதா வழி ஆந்திர பிரதேஷ் சென்னை ஸோ நார்த் இந்தியாவிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட கன்னியாகுமரியிலேருந்து கேஷ் ஸ்ரீ காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஃபுல் இந்தியாவை கவர் பண்ணி தான் வாழ்ந்துருக்காங்க ஸோ சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டிடுறேன் மேப்பு கொஞ்சம் சும்மா ரஃப் யூஸ் பண்ணுறதால கொஞ்சம் முக்கியமாக வரைஞ்சலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்களை அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் வரைகிறது ஸோ இதான் இந்தியானு வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம அஷம்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து சிவாலிக் ஹில்ஸ் சிவாலிக்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜியாகிரஃபியில் படிச்சுருக்கோம் சிவாலிக்ன்றது இந்த ஹிமாலயன் மவுண்டன் ரேஞ்ச் எல்லாமே சிவாலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தேர்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஹிமாலயன் அது வந்து ஜியாகிரஃபி லெசன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் டோன்ட் வரி இப்போதைக்கு வந்து சிவாலிக்னா இந்த இந்த ஹிமாலயன் மவுண்டன் ரேஞ்ச் இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பிம்பேக்கா மத்திய பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் அப்படின்னா மத்திய அப்படின்னா சென்டர் ஓகேவா சென்டர் இந்தியாவோட சென்டர்னா இங்கே தானே ஸோ இந்த இடத்துல தான் பிம்பேத்கா மத்திய பிரதேஷ் அடுத்து நர்மதா வழி நர்மதா ரிவர் போகிற இடத்துல நர்மதா வழியில் அண்ட் குரல் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ்னா இந்த இடமா அதுக்கடுத்து சென்னை சென்னையில் அத்திரம் பார்க்கும் சென்னை இங்கே ஓகே இது சென்னை இது மத்திய பிரதேஷ் இது வந்து சிவாலிக் இங்கே வந்து நர்மதா வேலி இது ஆந்திரான்னு வச்சுக்கோ நம்ம ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ ஸோ பேரில் என்ன வச்சுக்கோங்க சிவாலிக் பிம்பேத்கா பிம்பேத்காங்கிறது வந்து இன்னொரு ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா அதாவது கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் குகையில் வந்து இப்போ இதான் குகைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குகையில் இருக்கிற சவரில் மனிதர்களை வரை வர வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் சம் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் இது ஸோ நான் கேவலமாக வரைகிறேன் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராகவே வரைஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த பிம்பேத்கா அந்த மத்திய பிரதேசம் வந்து கேவ் பெயிண்டிங்ஸ்க்கு பேர் போன இடம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேவ் பெயிண்டிங்ஸ்க்கு சி கேவ் ஓகே சிஏ வி நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓகே கேவ் பெயிண்டிங்ஸ்க்கு பேர் போன பிம்பேத்கா எந்த பீரியட எந்த காலகட்டத்திலேருந்து வரைஞ்ச ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது பிம்பேத்கா பெயிண்டிங்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் ஓன்லி டியூரிங் நியூலித்திக் பீரியட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது தப்பான ஆன்சர் பிகாஸ் அதோட எவிடென்ஸ் வந்து பேலியலித்திக் ஏஜ்லேருந்தே இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அடுத்து நர்மதா வேலையில் இருந்த இடம் பேர் அடம்கார் ஓகே அட் ஆந்திர பிரதேஷில் கர்னூல் கேயூஆர் என்ஓஓஎல் கர்னூல் அண்ட் அத்திரம்பாக்கம் சென்னை ஸோ பேலியலித்திக் சைட்ஸ் விச் ஆஃப் ஆல் கிவன் பிலோ ஆப்ஷன் ஏபிசிடி கொடுத்துட்டு எது பேலியோலித்திக் சைட்டு இல்லை இல்லை எது பேலியோலித்திக் சைட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது அஞ்சு தான் இந்த அஞ்சு வந்து நீங்கள் மடப்பட மாட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மல்டிபிள் சைஸ் கொஸ்டின் ஈஸியாக எழுதிடலாம் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் மெமரைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா மெமரைஸ் பண்ணால் சில விஷயங்களை கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் பிகாஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டு சார் ஃபோர் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து சின்ன வயசில் மனப்பணம் பண்ணால் தான் நம்மளால் இப்போ சொல்ல முடியுது அந்த மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சில ஃபேக்ட்ஸை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் நோட் டர்னிங் பேக் அடுத்த அடுத்து ஸ்லீப் போயிடலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பேலியோலித்திக் பீரியடில் அந்த மக்களை வந்து முக்கியமாக தேவர் கால்ட் அஸ் ஹண்டர் கேதரர்ஸ் ஒய் அவங்க ஏன் ஹண்டர் கேதரர்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கீழே பாயிண்டை பார்க்காமல் நீங்கள் கெ
ஃப்ரூட்ஸ் ஈட்டபிள்ஸ் என்னெல்லாம் சாப்பிட முடியுதோ இதெல்லாம் சாப்பிட முடியும் எப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதெல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் மாதிரி தான் இதெல்லாம் சாப்பிட முடியும் இப்போ வந்து நம்ம சில விஷயங்களை சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா வி ஷுட் தேங்க் டு திஸ் பீப்புள் ஏன்னா இதெல்லாம் ஈட்டபிள்ஸ் ரா இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நீ செத்து போயிடுவோம் இதெல்லாம் பாய்சன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவங்க ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தடில் பண்ணதான் ஸோ அதை வந்து கேதர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டனால அதை தேர் கால் கேதர்ஸ் ஸோ தி கேதர்டு ஃபுட்டு அவங்க வந்து உணவுகளை சேகரிச்சாங்க ஸோ சேகரிக்கிறது ஓகே கரெக்டான மீனிங்காக தான் ஸோ தே அதனால் கேதர்ஸ் சொன்னாங்க அதுக்கடுத்து தி ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் கெஸ்ட் பண்ணுங்க எதுக்கு அவங்க அனிமல்ஸை ஹண்ட் பண்ணணும் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி உணவு தேடி காட்டுக்குள்ளே போகிறான்ப்பா போகும்போது அவனை வந்து அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஒன்று அனிமல் வந்து டேஞ்சரஸ் டேஞ்சரஸ் அனிமல்ஸாக இருந்திருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா காட்டுக்குள்ளே முயல் இந்த மாதிரி நம்ம டேஞ்சர் இல்லாத அனிமல்ஸும் இருக்கும் ஓகேவா அது வந்து மீட்டுக்காக ஸோ டேஞ்சரஸான அனிமல்ஸையும் கொண்டப்புறம் அதையும் மீட் ஆகியிருப்பான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதுவும் மீட் ஆகி தான் ஓகேவா எதாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம நம்ம தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டான் ஸோ ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸை கண்படுது முக்கிய காரணம் என்ன வந்திருக்கும் தன்னோட பாதுகாப்புக்காக ஃபஸ்ட்டு வேட்டையாடி இருப்பான் அப்புறம் வேட்டையாடினப்பறம் அதை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருப்பான் ஸோ ஸோ தே கால் தே ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ் உணவை கேதர் பண்ண போனவன் வேட்டையாட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ தே வேர் கால் ஹண்ட்ரட் கேதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து டூல்ஸ் யூஸ் என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் டூல்ஸ் பெபிள் ஸ்டோன் டூல்ஸ்னால் இப்போ டூல்ஸ்னு எப்படி சொல்கிறது இப்போ வந்து நான் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா கோடு போடுறதுக்கு கேள் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் நடத்துறதுக்கு பேனா யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த டூல்னா கருவி ஸோ அந்த காலத்தில் என்னென்ன கருவி எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஸ்டோன் டூல்ஸ் ஸ்டோன்ஸ்னா இப்போ அனிமல்ஸை வேட்டையாடினப்பறம் அந்த அனிமலை அந்த மீட்டை எடுக்கணும் அந்த தனியாக லெதரை அதோட தோல்லாம் உரிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டோனை வச்சு தான் உரிப்பானுங்க ஸோ அதுக்கெலாம் அவங்க யூஸ் பண்ண எல்லா எல்லா விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் டூல்ஸ் ஸ்டோன் டூல்னா தெரியும் ஸ்டோன்னா கல் ஓகேங்களா ஓகேவா கற்கள் ஸ்டோன் டூல்ஸ் அடுத்த லார்ஜ் பெபிள்ஸ் பெபிள்ஸ்னா கூழாங்கல் அது ஸ்டோன் மேட் ஆஃப் அந்த ஸ்டோன் டூல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா முக்கியமாக அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து எந்த மெட்டீரியலெல்லாம் ஆனது அப்படிங்கிறது வந்து இது முக்கியமான பாயிண்ட் குவாட்ஸ் ஐட்டன்றது ஸோ இதை வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமான இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஸோ அந்த ஸ்டோன் டூல்ஸ் எதாவது ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமர்லி தேவர் மேட் ஆஃப் குவாட்ஸ் ஐட் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த பாயிண்ட்டை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போயிடலாம் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுவேன் டோன்ட் வரி நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஹவு தி ஹண்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து நான் தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பாலிவிலித்திக் மக்கள் வந்து லீடர் வெண்ட் அண்ட் ஹண்டர்ட் ஓகேவா லீடர் மட்டும் தான் போய் ஹண்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அப்படின்னா அது தப்பு அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு கேண்டிடேட்டாக பிகாஸ் இந்த யூஸ்வலி வெண்ட் இன் லார்ஜ் குரூப் கும்பலாக தான் போய் வேட்டையாட தவிர ஒருத்தர் மட்டும் போய் சிங்கம் மாதிரி சிங்கிளாக போயெல்லாம் வேட்டையாடிட்டு வரல ஸோ திஸ் இஸ் மெயின் பாயிண்ட் ஹவு தி ஹண்ட்ரட் தி யூஸ்வலி இன் லார்ஜ் குரூப் கும்பல் கும்பலாக போய் தான் வேட்டையாடினாங்க ஸோ தே தி கேதர்ட் இன் குரூப் ஓகே சி குரூப் அப்படி தான் வேட்டையாடினாங்க அண்ட் த பெயிண்டிங்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பிரியட் ஃபவுண்ட் இன் பிம்பேத்கா அப்பயே சொன்ன இல்லையா பிம்பேத்கான்றது எங்கே இருந்துச்சு கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எஸ் கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் மத்திய பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷில் இருக்கிற அந்த பிம்பேத்கால் தான் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் உள்ள பெயிண்டிங்ஸ் மெஜாரிட்டி அங்கே தான் மத்திய பிரதேஷில் தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து பிம்பேத்கான் டைரெக்டாகவும் கேட்கலாம் இல்லைனா த பெயிண்டிங்ஸ் ஆஃப் பேலியோலிதிக் பீரியட் வந்து எங்கெல்லாம் இருந்துச்சு தமிழ் ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு ஆப்ஷன் பி மத்திய பிரதேஷ் ஆப்ஷன் சி ஆந்திர பிரதேஷ் இது வந்து பெயிண்டிங்ஸை மட்டும் கேட்குறாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து மத்திய பிரதேஷில் இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஆனால் மற்ற பிளேசஸ்லாம் நான் பச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து அத்திரம்பாக்கம் ஆந்திர பிரதேசில் குர்னூல் மத்திய பிரதேசில் பிம்பேத்கா இதெல்லாம் நான் பச்சு வந்துருக்கும் இல்லையா அதில் ஸ்டேட்ஸை வந்து நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணலாம் இதெல்லாமே பாயிண்ட்ஸை நான் பச்சுக்கோங்க அண்ட் வாட் அபவுட் தியர் லாங்குவேஜ் அவங்க என்ன லாங்குவேஜ் பேசினாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி மல்டிபிள் சைஸ் கொஸ்டினில் வந்து ஒன்ஸ் நான் இதை அரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே கொஸ்டினில் வந்து நம்ம வந்து இப்படி கேட்குறோம் அவங்க வந்து என்ன லாங்குவேஜ் பேசினாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது
ஸோ அவங்க சான்ஸ்கிரிட்டும் பேசல தமிழும் பேசல இந்தியும் பேசல அப்படி சொல்ல முடியாது எதுனாலும் பேசியிருக்கலாம் ஆனால் இதுதான் பேசினாங்க அப்படின்னு நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஓகே காட் மை பாயிண்ட் அதான் பாயிண்ட் அண்ட் நைன்டி இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி இப்போ வந்து நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா அதில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி வந்து பிலாங்ஸ் டு பேலியோலித்திக் இந்த மக்கள் மட்டும் தான் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியை கவர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அடுத்து மீ சொல்லித்திக் நீ எழுத்திக் நம்ம எல்லாருமே வந்து மீதி ஒன் பர்சன்ட் தான் அப்படின்னா என்ன வேடிக்கை அப்படின்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்கள் பேசின லாங்குவேஜ் என்னன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் எவிடென்ஸ் காலப்போக்கில் எல்லாம் அழிஞ்சு வந்தனால ஸோ திஸ் இஸ் பேலியோலித்திக் பீரியட் பற்றி இவ்வளோ தான் பேசிக்காக வேறு எதுவும் அவ்வளோவா இல்லை ஸோ திருப்பி எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நேம் மீனிங் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் சொன்னேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து மக்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் வந்து வாட்டர் சோர்ஸ் பக்கத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து குகைகள்லேயும் ராக் ஷெல்டர்ஸ்லேயும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க டைம் பீரியட் என்ன டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ் அகோல வந்து டென் தௌசண்ட் பிசி இது முக்கியமான பாயிண்ட் அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய இடங்கள் பேலிடி மக்கள் எங்கெங்க வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து அவங்கள ஹண்டர் கேதர் சொன்னாங்க எதனால சொன்னாங்க யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அவங்க போனாங்க ஃபுட்டை கேதர் பண்ணாங்க விலங்குகளை வேட்டையாந்தாங்க உண்டாங்க சாப்பிட்டாங்க அவங்க யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் என்ன ஸ்டோன் டூல்ஸ் பெபிள்ஸ் அது வந்து குவார்சைட் முக்கியமாக அந்த ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து கோர்ஸ் குவார்சைட் நல்லா இருந்தது அடுத்து அவங்க எப்படி வேட்டையாந்தாங்க கும்பல் கும்பலாக போய் வேட்டையாந்தாங்க அடுத்து பெயிண்டிங்ஸ் வந்து முக்கியமாக இங்கே இருக்குது பிம்பேத்கா பிம்பேத்கா இஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ் லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க சுத்தமாக ஐடியா கிடையாது நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி அவங்கள்ட்ட தான் இருக்குது ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அடுத்த வர வீடியோஸில் வந்து மீ சொல்லித்திக் நியோலித்திக்லாம் வரும் அண்ட் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எக்கனாமி எல்லாத்துக்கும் பேரலாம் வீடியோ போட போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஒன்றும் பண்ண தேவையில் பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபின்னு சொல்லி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஸோ கைண்ட்லி சாரி டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறாங்களோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கனாலும் என் வீடியோஸை பார்க்கலாம் இனிமேல் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம ஜென்ரேஷன் வந்து முக்கியமாக அந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸ் எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான கோல் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னோட என்னோட ஆசை தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அவங்க எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேங்க கிஸ் நன்றி வணக்கம் ம்